मुझे पता है कि आप ड्रोन के वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं 95 परसेंट कम हो चुका है मैं इसे अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा आज के वीडियो इस बारे में है कि कैसे आर ड्रोन के द्वारा एक ऑसलोस को बनाना संभव है और इसके साथ मैं एनालाइज करूँगा कि ये ऑसलोस को वास्तव में एक कॉमर्शियल ऑसलोस को भी तरह काम करता है या नहीं और यह एक ऑसलोस्कोप के आउटपुट डिस्प्ले के रूप में मैंने यह नोकिया फाइव वन वन जीरो एल सी का उपयोग किया ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले के कारण इसे डिसेंट लुक मिला है कम से कम ये मेरा मानना है सिर्फ आप इसे एक ऑसलोस्कोप के रूप में ही उपयोग कर नहीं सकते आप इसे फंक्शन जनरेटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं इस ऑसलोस्कोप में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेगा और लाइट और समय बर्बाद ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं घर पर रहिए और सेफ रहिए इस ऑसलोस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक नोकिया 5110 एलसीडी डिस्प्ले और सभी का फेवरेट आर्डिन नैनो बोर्ड और मेल टू मेल ओ आर की आपको आवश्यकता होंगे इस एलसीडी में 48 एट इंटू पिक्सल है और इसे सीरियल बास इंटरफेस के मदद से आर्डिनोस के साथ जोड़ना होगा जिसके मैक्सिमम स्पीड 4 मेगाबाइट पर सेकेंड है और ये एल सी बोल्ट से फाइव बोल्ट में चलते हैं ठीक है चलो ब्रेड बोर्ड पर इस एल को बिठाते हैं फिर मैंने सबके लाडला आर्डिनो नैनो को बेडबोर्ड पर माउंट करूंगा। अब ये एलसीडी को आर्डिनो से मेल टू मेल लॉयर के मदद से जोड़ने की समय है इस एलसीडी के रिसेट पिन डिजिटल पिन टू से जोड़ना है फिर सी ई पिन इसे डिजिटल पिन टू से जोड़ना है उसी तरह डीसी पिन डिजिटल पिन फोर के साथ जोड़ना है इसी तरह इस एल के क्लॉक और डेटा पिन आर्डिनो से डिजिटल पिन सिक्स और सेवन के साथ जोड़ना होगा और मैं इस एल में फाइव बोल्ट पॉट सोर्स कनेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलूँगा और अगर आप इस एलसीडी के बैकलाइट को ऑन करना चाहते हैं तो आपको बैकलाइट पिन में 3.3 पॉइंट वोल्ट पावर सोर्स देना होगा आप देख सकते हैं एलसीडी और आरडीनो के बीच के कनेक्शन सही ढंग से पूरा हो गया है और सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे कि आपको हमेशा मिलता है अब मैं इस आरडीनो में असल का कोड अपलोड करने की प्रयास करूँगा इसे ध्यान में रखते हुए मैंने अपने डेटा केबल को लैपटॉप के साथ जोड़ा और केबल के दूसरे सीट को अपने आरडीनो से जोड़ा फिर मैंने अपने आरडीनो आई सॉफ्टवेयर को खोला और देखिए ये ऑसलोस्कोप का कोड है मैंने इस वेबसाइट से इस कोड को डाउनलोड किया है आप इस वेबसाइट पर जाके अधिक जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये ऑसलोस्कोप बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप अपने लिए एक बना सकते हैं ठीक है अब इस कोड को अपलोड करने के समय आ गया है देखिए जैसे मैंने अपलोड बटन पर क्लिक किया मेरे आर्डिनो के अंदर सभी एल पागल की तरह ब्लिंक कर रहा है जिसका मतलब है कि मेरा कोड सही ढंग से अपलोड किया जा रहा है कोड को सही ढंग से अपलोड करने के बाद आप एल पर कुछ ग्राफिकल इंटरफेस देख सकते हैं और ये ऑसलोस्कोप का इंटरफेस स्ट्रक्चर है लेकिन मेरे पास इस ऑसलोस्कोप को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने इस डायग्राम के अनुसार आठ दिनों के साथ यह थ्री स्विच जोड़ूंगा ये राइट साइड का बटन है और ये लेफ्ट साइड का बटन है और ये बीच का बटन सिलेक्ट करने के लिए है इस ऑसलोस्कोप में आपको कई प्रकार का ऑप्शन मिलेगा जैसे ऑसलोस्कोप फंक्शन जनरेटर डी टर्मिनल और भी बहुत कुछ अब मैं इस ऑसलोस्कोप के साथ ढंग से एनालाइज करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने इस ऑसलोस्कोप पर क्लिक किया यह देखिए पहले ऑप्शन वोल्टेज है यह आप सिग्नल को एनालाइज करने के लिए 5 वोल्ट और 1.1 वोल्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन 0 वोल्ट से अगर कम ऑप्शन होता तो और भी अच्छा होता अगला ऑप्शन टाइम बेस है ये ऑसलोस्कोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है इसको आप जीरो से एट के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मिली और माइक्रो के बारे में यह कुछ भी उल्लेख नहीं है अगला ऑप्शन पैरामीटर है जो आपको वेब सिग्नल को एनालाइज करने के लिए है अगला टाइमलाइन को आप या डाउन में शिफ्ट करने के लिए है ये डी एस ओ वन थ्री सिक्स ऑसलोस्कोप है मैंने इसके साथ अपने आर्डिन ऑसलोस्कोप को कंपेयर करने वाला हूँ कंपेयर करने से पहले मैंने स्मूथ वेब सिग्नल के लिए ग्राउंड वायर को ऑसलोस्कोप के साथ जोड़ूंगा और नेक्स्ट एक फंक्शन जनरेटर के रूप में मैंने अपने सेलफोन का मदद लूँगा इस सॉफ्टवेयर से आप डिफरेंट टाइप का वेब सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं जैसे साइन वेब स्कॉर वेब ट्राइंगल वेब इट्सेट्रा आउटपुट के रूप में मैंने अपने फोन से 3.5 पॉइंट mm एम जैक कनेक्ट करूंगा और मैंने इस सिग्नल को आठ दिनों के एनालॉग पिन 3 से 3.5 पॉइंट mm एम फीमेल सॉकेट की मदद से 4.7 पॉइंट सेवन किलो एम रजिस्टर की मदद से जोड़ूंगा फॉर टेस्टिंग पर्पज यह ट्राइंगल वेब को सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट मैंने फ्रिक्वेंसी को फिफ्टी हार्स में सिलेक्ट करूँगा और देखिए कि दोनों ऑसलोस्कोप में ट्रायंगल वेब सिग्नल दिखा रहा है और सिग्नल 50 हर्ट्ज भी दिखा रहा है 
जब भी मैं टाइम लाइन बदल रहा हूँ तब ट्राइंगल वेव सिग्नल हाफ शो कर रहा है सिग्नल को ठीक से एनालाइज करने के लिए अब अगर मैं टाइमलाइन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह आप देख सकते हैं टाइमलाइन ऊपर नहीं जा रहा है उसके बाद दोबारा मैंने सिग्नल को वन किलो हॉर्स में सिलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं कि यह सिग्नल सही तरीके से दिखा रहा है लेकिन सिग्नल वेव हाव है जैसे कि पहले था उसके बाद मैंने फाइनली टेन किलो हॉर्स पर सिग्नल को सेट किया और देखिए मेरे कमर्शियल ऑसिलोस्कोप में ट्राइंगल वेव साइन वेब में थोड़ा सा बदल गया है जिसके मतलब है कि इस ऑसिलोस्कोप में टेन किलो हॉर्स को मापने की कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन ये आर्टिन ऑसिलोस्कोप कुछ सही दिखा रहा है लेकिन पहले की तरह आधा वेव है फिर मैंने अपने कमर्शियल ऑसिलोस्कोप से वन किलो हॉर्स वेब पर अपना ऑसिलोस्कोप इनपुट जोड़ा देखिए सही से वन किलो हॉर्स स्क्वायर वेव सिग्नल दिखा रहा है लेकिन पहले की तरह मेरा आर्टिन ऑसिलोस्कोप आधा स्क्वायर वेव दिखा रहा है अंत में मैं यही कहूँगा कि यह ऑसिलोस्कोप निश्चित रूप से टू थाउजेंड के ऑसिलोस्कोप से बेहतर है मगर आपको एक प्रॉब्लम फेस करना होगा वो है हाफ वेव आप इसे अपने हॉबी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं लेकिन ये कमर्शियल काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इस ऑसिलोस्कोप में एक फंक्शन जनरेटर के ऑप्शन भी है ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा है क्योंकि इसमें से आप आउटपुट सिग्नल जीरो हार्ट से अधिकतम टेन मेगा तक प्राप्त कर सकते हैं और जिसके ड्यूटो साइकिल आप बदल भी सकते हैं और अपने आंखों से आप ये देख सकते हैं सो so गाइज आज के लिए इतना ही मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और अगर आपने कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फिर से आपके साथ मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में घर में रहिए सेफ रहिए